你多多跟我说，他来不及过来给你送票了，让我帮他送一下。嗯，听懂。你可千万不要误会啊！要不是他真的求了我很多遍，我真的不会来。你自己看吧。看到我登录了，对啊，我看你一直在线上。他可能之前登录忘下了吧？哦，原来是这样。又更新什么了？发了你。发了我。你可以说给我听听。你可以回去听和尚。那你为什么发了不能现在说给我听？我先听我放松。等一下。Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sunusi. D'accord. Ça fait combien? Dix euros. Ok. D'accord. Merci. De rien. 现在别说了。对不起啊。上次的事情，我想了想，如果换作是我的话，我也会生气。过去的事咱们就不说了，还有下次吗？怎么买这么大？放在家里好看。噔噔噔噔噔噔噔。我拉手风琴吗？的事儿呢？你做什么了呀？啊！你个洋无限女的，说好过去的，结果你害我丢人。哎，我怎么就让你丢人了？看看这些花啊，多漂亮呀！嗯，挺贵呢。我讲讲，他都跟你说什么了？你怎么和好的？你给我讲一下过程。脸红，不会唐明轩亲你了吧？都怪你，学长。莫非？
和好了就好啊，我要不然总担心我回国以后心里总挂记着这事儿呢。对，你你就嘲笑我吧。哎呦，你看看你前几天那死样，现在可好了啊，有精神了。手机、啊，谁给你发的？我看一眼。行行行行行，你自己在这甜蜜吧，啊。大家好，这里是飞到小角落。今天呢，我想跟大家分享一个好消息，就是我和唐明轩先生恋爱。之前一直没有跟大家说呢，实在是没有想好。坦白讲呢。一开始其实我对这段感情不是特别的确定，毕竟我们两个人完全不一样，生活环境呢也天差地别的，对。不过这些都没有关系，最近发生的事情让我更加确定了自己的心意，我喜欢他。我想和他在一起，无论遇到什么样的困难，我都不会动摇的。今天我本来是和多多一起去看展的，他跟我说票都买好了，可是他没来。唐先生，你来。喂。啊，喂，唐总，你好。啊，嗯。今天下午有没有时间呀、啊？哦，最近都比较忙啊，怎么了？哦，这样啊，哎，我本来想问问你，有没有时间，愿意下午跟莫非去看个艺术展？要是你没时间的话，那算了吧，我问问方笑宇。哎，我我我，我刚想了一下，下午那事好像不太重要，我看看。能不能想办法挪一下？那我一会儿把地址跟时间发到您手机上。行，谢谢你。是我们两个人还是相爱了，所以以后无论面对什么样的困难，我们都会勇敢的去面对的。我是你在无尽的夜不灭的烛火，我最最爱的你呀，你是一颗酸甜的糖果，经受起你。想看到你的笑容，许多人来了又走，我要做你最后的贵客，所以请你不要再害怕，跟着我打破。唐启仁，你看你二做的好事。我最最爱的你呀，你是我最昂贵的奢求。不管地球怎么样转动，你在我眼中。哦，西雅，你来了。你还好吗？这场大秀还等着你呢。
啊，我最近手腕还是不太灵活，所以不一定干不干得完了。你说的是真的吗？我觉得，你你你你用不用去看一下医生比较好？不用不用不用不用，你放心吧，我会尽快的把你安排的工作完成的。啊 ，OK。你吓到我了。哎，对了，嗯，听说凯曼收购了 SLC。啊，你也听说了啊？对，王总监告诉我的。有什么需要帮忙的吗？嗯，帮忙倒不需要了。我跟 SLC 的高层交流过，他说，董事会有不少成员对凯曼提出的条件很动心。但我们开门，有自己的专属棉天，足以保证高质量的布料工艺，所以我认为呢，实在没有必要收购 SLC。那这个决定是谁提出来的？这个好像是上海开门的新董事长呃提出的。嗯哼，上海开门换新董事长了。你怎么不跟我说呀？我怎么知道？我也不知道。我怎么告诉你啊？我的级别不高。你，你从来没问过我这个公司的事情，为什么现在有这么多问题啊？我最近不是在洗心革面吗？走吧，大家都在等你，看你的新设计呢。嗯。C'est un vêtement conçu avec le batik comme concept principal. En effet, nous étions vraiment très surpris quand nous l'avons vu la première fois. Il semble que ce batik soit très différent des vêtements traditionnels indonésiens. C'est parce que j'ai coupé de la façon chinoise. En effet, la combinaison est vraiment très intéressante. Et surtout, c'est de voir comment un même process arrive à créer des effets différents dans des pays différents. Et si on propose la batik comme thème de ce défilé le recouture. Bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, Fang Ça sera très intéressant. Nous avons ici un Chinois, des Américains, des Danois, des Espagnols, des Japonais. Nous avons tous nos propres façons de traiter le batik. Je crois que les résultats finaux seront magnifiques. Parfait. Alors, le thème du défilé sera le batik. Congratulations, Fang Zhou, to return to the work. Don't worry about me. I don't understand what you mean. What's wrong? I didn't say anything. Don't be angry. Is it Mu Xiaojie and Mu Xiaojie together? You're not happy? Can you stop talking to me about my life later? Don't worry, I won't talk to you about your life. I'm sure I won't talk to you about your life. I'm sure I won't talk to you about your life. 是唐明轩太高调，大家都知道了。再狡辩？我没有狡辩，是唐明轩，我不是故意关注他的，是钟叔让我关注他的。反了你了！不是钟叔，出去！放了小气儿，小气儿，出去！你注意您的手啊。机机都赶不上飞机了，这些东西太多了，而且我们出来也太晚了。那你不知道让我早点吗？我叫了呀，可是你化妆、选衣服、拍照用了三个多小时。现在的意思是怪我喽？没有没有，是我考虑不周全。啊，行了行了，别说了，快点吧，别耽误正事儿。
大姐，嗯，我已经跟那个程阳联系上了。哦，是吗？嗯，见面的时间定了吗？他说最近没什么时间，所以什么没时间？你没跟他说我们是海耀的吗？我我说了呀。那你没说我是海耀朱佐的太太吗？你不说我是朱总的太太，人家凭什么相信我开的条件？他要是不相信我开的条件，不来海药，我怎么跟那帮老家伙交代？我告诉你，朱总要是不让我管理海药，你那大红包啊也别想了。好的，小曼姐，我知道了，我这就再去联系他啊。快去快去吧。小飞，波多你怎么来了？嗯，我来接你。我买好回去的机票了，所以呢，今天你不管有什么作业都不许先回去，你一定要陪我好好的吃一顿饭。嗯，好吧，今天你想吃什么就吃什么，你定去哪儿吃，但是我来。那我可要选一家帅哥多一点的餐厅了，好让你家唐总呢吃吃喝。对，就应该让他吃吃喝。走吧，走啊。白总，因为我很爱我女朋友，所以我才。程阳，没看出来啊，你长了一双这么漂亮的桃花眼，竟然还这么专情，为了女朋友才考虑回国。你女朋友知道了，肯定很感动吧？我俩在一起十几年了，感情很好，所以关乎未来这么重要的事儿，我确实得跟她商量商量。理解理解。不过，不管怎么样，我们海耀集团的大门永远为你敞开。在上海的住宿，还有你的酬金，我们全都包了。只要你愿意来海耀，条件随便开。白总客气了。其实你们给的工资已经比我想要的多很多了。那我就等你好消息喽。你说我这一走吧，我还真有点放心不下你。你就是太善良了，而且还没有防备心。你说你是怎么长这么大的呀？我说你就别担心我了，倒是你回去你有什么打算？还有春娘，你真的放心把她留在这儿？想好好的静一静，之后想好了再说吧。嗯。这感情的事儿，我也说不准。不过，怎么了？我能不能和他继续保持联络？莫非？阿金，你听我解释。我觉得他真的非常有才华，而且我们只限于工作，平常时间不会联系的。不行，而且我不许你跟他通风报信啊！我不会的。我上你把壳掉了，别动你。程阳，不客气。我说他脚踏两只船，还真是小看他了。白小曼，你你认识那个那女的呀？啊，不行，我得去看看。哎，你干嘛？你干嘛？掀个桌子，你别管我。哎，他得有设计感。多多。海妖的白特助，他来找我签约的。签约，签约还是牵手啊？我在那边看得清清楚楚的，你俩拉着手的。我告诉你，程阳，咱俩玩完了，彻底的完了，滚！多多，多多，程阳，你跟他们是一伙的是吗？白总
，我回头再给你解释吧啊！哎，多多，多多，我说你消消气，这应该只是一个误会。白小曼过来找他，只是为了工作。白小曼是你的同学，我不相信你。你还记不记得我之前跟你说过，我只和一个同学有过节，那就是白小曼。能给我个解释的机会？白小曼她这个人就是唯恐天下不乱。真的吗？对呀、啊，所以我根本不知道她会来法国，更不知道她知道陈阳啊。这也不难呀、啊，她可是得过什么新人奖冠军的。朵朵，她拉我的手就是想跟我套近乎，我跟她第一次见面呢。我看你刚才拉着她手的时候挺美的呢。那你也看见了，她一碰我我就躲掉了呀。朵朵，白总是来找我签约了，他给我开了很优厚的条件，但是既然你也不喜欢，就算他给我再优厚的条件，我也不可能去。朵朵，从小到大，这么多年，我发誓，我从来没有想过跟别人在一起。莫非，我这几天要回上海，我先回房间收拾东西了。多，你回国呀？我跟你一起回去。给他点时间吧，过几天肯定就消气了。真的吗？谢谢你，莫非？我觉得你没有选择海药是一个很正确的决定。但是，如果你还要在设计里面坚持中国风的话，我建议你可以选择明远。明远他们有一个系列叫做“宋唐”，在中国风里算是老牌子了，而且他们的销量也很稳健。最重要的是，他们现在急于要打开国际市场。嗯，据我了解啊，他们现在正在跟 SLC 接触。明远集团他们唐总之前找过我。我犹豫的是，宋唐这个品牌十几年了，风格一直一成不变。我不知道我去了能不能给他们有。就是因为这个原因啊，我才特别希望你来加入明远，改变当下的状况。你放心好了，我会给你足够的空间，由你来主导设计，配给你最好的设计团队，包括你所说的生产线。呃，你不用现在就回答，你可以回去做做功课，然后再考虑一下。唐总，我会认真考虑的。咱们上海见。希望。哎，我买来来干嘛？我临时接了个电话，要赶过去开股东会议，现在晚上就要早饭。啊，这么赶啊！所以要过来看看你。嗯，别走了。我马上就回来，好吗？嗯。你要干嘛、啊？嗯。现在你走。我们出去走一走，好吧？嗯。这这这。给你买冰激凌吃。我走了以后啊，要照顾好自己，别一工作起来就忘了吃饭了。啊！我说知道了，你都说了好多次了。我这不是要走了，不放心你吗？哎，刚刚那冰激凌真好吃，我一吃冰激凌就想到冰。我弟他可爱吃冰激凌，还真是个好姐姐啊！什么事儿都想起弟弟。哎，我什么事儿也都想你啊，是不是？你是不是对你弟很好啊？我对你不好吗？好，特别好。怎么？舍不得你啊！我也舍不得你。别走了。
要回去工作呀。什么？你要去明远时尚？是的。为什么呀？是我给你的条件不够好吗？不不，白总，这压根儿跟钱没有关系。其实明远一直在跟我接触，只是我当时还没有决定。你现在才跟我说，也太不够意思了吧？我跟你联系都一个多月了。我可从来都没有听说过明远跟你也有联系啊，白总，海耀跟明远是竞争关系，我恐怕不方便说。再就要。Bonjour。请问有什么需要帮忙的吗？哼，当然有啦。这条裙子，我想试试。好，我去帮您找您的 size， 您可以去那边等我。最小尺码，谢谢拿一下鞋子行吗？刚刚忘在试衣间了。好的。不好意思啊，我没说清楚，不是这一双，是我新买的那两双。谢谢啦。一下吧。啊，不是这个，是这一双
哎呀，哎呀，这个裙子怎么这么长呀？太长了，不行不行，你又得麻烦莫导购员帮我穿一下呢。我说你不要过分啊，白小曼，我哪里过分了？我不是一直在拜托你吗？哎呀，你们的职责不就是帮我们客人试换衣服吗？怎么，你们巴黎的导购就只有谈恋爱和挖别人墙角吗？这双鞋子不是在我们店里买的，我没有义务给你穿。好了吗？再见。哎，这个鞋怎么被你弄弄得有个划痕啊？嗯，你看，这个若新卖的鞋子，好喜欢呢。你要赔我，按原价赔。莫非怎么了？这女的又来找你麻烦了？这位大小姐说我把鞋弄坏了，嗯，有证据吗？哼，你这什么态度啊？店长呢？我要投诉你！哎，我警告你啊，你说话可不要拿手指人，特别没有礼貌。我哪里态度不好了？您是不是没有证据啊？没关系，我有证据啊。喏，这是摄像头。当时我拿您鞋的时候就在摄像头底下，所以这鞋到底是我弄坏的还是别人动了手脚？我们去警察局坐一坐就知道了。走吧。对，去警察局。谁怕谁呀？哎，莫大姑爷，我可是在你的店里啊，你别乱来。Qu'est-ce qui s'est passé？ 啊，你以为我傻呀？我才不跟你们去警察局，我又不会法语，去了要被你们乱说。呃，这件。啊，这件，这几件都给我包了吧，刷卡，还不差这点钱，脚不凉吗？说你成功的跟米娅见面了，唐伯伯特别开心，说晚上要跟你喝一杯呢。咱们一起喝一杯。好。明轩，这次你在巴黎能和米娅单独见面，非常不容易。我得祝贺你一下。来吧。多吃一点啊。嗯。嗯我有一事儿啊，想跟大家分享一下。嗯，你说，这次去巴黎，明轩，别说这些闲话了，一会儿菜都凉了。哎，这些都是你爱吃的吧？啊，我想跟你们说的是正事，不是什么闲话。这样，明月，呃，你的事一会儿再说。雪玲啊，她刚从米兰回来，也是为公司的事情在忙。听说她约见了好几个非常不错的设计师，是吧？是啊。我这次接触的这几个华裔设计师呢，他们对我们明远的环境和资源都相当的满意。嗯，再加上每日时尚在国外设立的这个海外版，他们这个热门的服装网站销售量已经排到了前十名了。所以这些设计师非常希望能够回国发展。那很好，还是我们雪玲能干。明轩，你还不谢谢雪玲？辛苦了。还有就是，我除了物色到这几个优秀的设计师之外，还有其他意外的惊喜。还有什么？说说看。米兰的 J.K. 设计师想跟我们明远合作，联名推出一款中国风元素的新装，在下一季的米兰时装周作为压轴款。好啊，你跟 J.K. 都有联系了，不容易。这个说来也是不打不相识。嗯，我跟 J.K. 的 H.R. 都在争同一个设计师。然后就这样一来二回，他们竟然对我们推出的新装特别感兴趣。他们说我们明远的服装是可以在国际时装周崭露头角的，所以就找过来了。这就是一个好的开端。哎，要我说啊，你们就别去联系那个法国公司了，这一趟一趟的费力又不讨好。雪玲找这个公司就挺好嘛，又不是没有大公司跟我们明远合作。丹丹呀，公司的事情我们不懂啊。明远要发展，就一定要打入国际市场。好，好，好，我不说。是。哎，不过不管怎么说，这也是件好事情。
明轩，你应该敬雪林一杯。嗯，快吃饭你们，多吃一点啊。是是是，我们一块儿吧。喝一下，来，祝贺你。谢谢雪林。辛苦啊，雪林。你刚从法国回来，肯定挺累的。我可能就时差没倒过来。那你就早点休息，如果累的话，就多休息几天。徐玲、啊，我有点累了，我先回家了。你说这孩子，去了趟巴黎，就被那女孩带坏了。你别着急嘛。我能不急吗？你要相信你儿子，他不是那么容易被带坏的。在饭桌上你没看出来？要不是我压着，赶紧打岔，他当着雪玲的面，他就得说了。明轩的性格你应该清楚，嘴长他脸上，他想说我们是拦不住的。但是我们两个必须得压下来啊！如果他当着雪玲的面说了，这个就没有回旋的余地了。但是我真觉得他跟雪玲之间到底怎么着还不一定呢，所以我们要帮忙啊，我们要把他们两个撮合成啊。这怎么帮忙？这不是，这就是你强行把他们往一块拽吗？这就是强扭的瓜，俺它不甜。他小，他不懂事，但是咱们要分清楚啊。真是的，这个孩子，反正除了雪玲，我谁都不认。是吗？啊，嗯，嗯。你来的正好，我要跟你谈谈雪玲的事情。来，坐。刚才想跟你们聊聊，你们谁都不理我，现在又想跟我聊，哎。你的婚姻和恋爱这是大事，真的不能胡闹。你要听我们父母的意见，我们都是为了你好。妈，我太难了，我都这么大了，我自己谈个恋爱还做不了主。你能做主。但是父母的意见你也要听啊，我们都是希望你能够幸福啊。对，三年前你们就为了公司利益想让我娶一个我不喜欢的人吧，结果呢？幸福吗？我承认当时这个事情我有责任，我跟你说对不起，是我没有搞清楚，硬把你们两个逼在一起，才造成今天的后果。但是雪玲。和倩倩她不是一个人，也不是一回事儿。雪玲为你付出的这么多年，你我心里都很清楚。她为了这个家，为了公司，为了你，她是全心全意的。如果妈，你再继续这样下去，只会重蹈覆辙。是，雪玲她为了公司付出很多，那是她的职务啊。但是在生活当中，我只要她对我也很好。但你说，一个女孩对我好，我就要跟她在一起吗？那这样我是不是要同时跟很多女孩在一起啊？但是你跟他不一样，你青梅竹马，知根知底，从小一起长大。行，那我娶俩，行吗？有你这么跟我说话的吗？娶两个，我做的一切都是为了你好。雪莉有什么不好的？你非要娶那个莫非？你这叫忘恩负义，你懂吗？好好好，把你好好管管吧。你看你媳妇打人。李轩，你看，你看，谈着谈着又谈崩了，又谈不下去了，老是这些话，车轱辘翻过来。对呀，我都烦死了，我都烦死了，我也不想讲这些话。为什么非要插手他的事儿呢？我为什么不插手他的话？他是我儿子，我是他妈，我希望他能够幸福。你越插手，他越不幸福，不明摆着呢吗？恋爱自由说了一百年了，怎么在咱们家就行不通呢？因为他年轻，他看不透